வணக்கம் நான் உங்க ஹேமா சுப்ரமணியன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பொதுவாகவே நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலான்னு ரொம்ப யோசிப்போம் அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் பொதுவாக ராகி நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது இதில் நிறைய கால்சியமும் ப்ரோட்டீனும் நிறைஞ்சிருக்கு இது உங்கள் பிளட் சுகர் லெவல்ஸை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கும் ஸோ ராகி இட்லி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நூறு மில்லி டம்ளரில் ராகி எடுத்து ஒரு போலில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஐம்பது கிராம் உளுத்தம் பருப்பு கழுவி தனியாக ஊற வச்சுக்கோங்க நூறு கிராம் இட்லி அரிசி இதையும் தனியாக கழுவி ஊற வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே மூணு மணி நேரம் ஊறணும் முதல்ல உளுத்தம் பருப்பை அரைக்க போகிறோம் ஊற வச்ச தண்ணியெல்லாம் ஊற்றிட்டு உளுத்தம் பருப்பை மிக்சி ஜாரில் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ரொம்ப கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்ல மையாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க தனியாக எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுருங்க அடுத்தது ராகியும் இட்லி அரிசியும் இதையும் சேர்த்து நல்ல மையாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அரைச்ச பிறகு உளுந்து மாவும் இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சோண்டு கல் உப்பும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருங்க இப்போ அரைச்ச மாவை எட்டு மணி நேரம் வெளியில வச்சிருங்க அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொங்கி இருக்கும் இப்ப மாவு நல்லா பொங்கி இருக்கு இட்லி தட்டை ரெடி பண்ணிட்டு இந்த மாவை கிளறாம மேலோட்டமா பொங்கின மாவை மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து இட்லி தட்டில் ஊற்றி இட்லி செஞ்சுக்கலாம் இதே மாவை நீங்க தோசையாவும் ஊத்தி சாப்பிடலாம் ரொம்ப அருமையா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு நீங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சட்னி சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் ராகி இட்லி எப்படி சேர்ந்து பார்த்தோம் இந்த மாவு நீங்க தோசையும் ஊத்திக்கலாம் சட்னி சாம்பார் வச்சா ரொம்ப அருமையா இருக்கும் சோ உங்க எல்லாருக்கும் அது பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ஹோம் குக்கிங் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க யூ கேன் கெட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் 21 ஃப்ரெண்ட்